वक्त मीडिया हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के नूरपुर में 9 मार्च 2019 को असरी अदब सोसाइटी रजिस्टर्ड की जानिब से एक अजीम शान कुल मुशायरे का इनका किया गया मुशायरे की सदारत फरमाई उस्ताद शायर जनाब असलम सीतापुरी साहब ने क्यादत फरमाई हाजी मोहम्मद शमशाद अंसारी साहब ने मुशायरे की निजामत फरीद अहमद फरीद साहब ने फरमाई तो इब्तदाई निजामत अब्दुल कयूम जमील साहब ने और मुशायरे का अफ्त फरमाया जनाब अकरम जमील साहब ने मुशायरे के कन्वीनर रहे नेक दिल इंसान शायर रियाज हनफी साहब जो 20 साल से नूरपुर और अतराफ में मुशायरों की रिवायत को जिंदा रखकर उर्दू अदब की खिदमत कर रहे हैं और मुशायरे के को कन्वीनर रहे नूरपुर के उभरते हुए नौजवान शायर इसरार अदील मैं हजरत अब आपके सामने उस शायर को पेश कर रहा हूं जो अब मुझसे पहले कई शोर हजरा को पढ़ा चुके हैं मैं मेरी मुराद मोहतरम जनाब फरीद अहमद फरीद साहब से हैं जो देरी से तशरीफ लाए हैं बिना किसी तमहीद के कि जहां पानी की उम्मीदें फरिश्ते छोड़ देते हैं उसी खुदा वाले उसी सहरा में बच्चे छोड़ देते हैं हम उस मौसम में भी देखो तुम्हारे साथ रहते हैं वो जिस मौसम में पेड़ों को परिंदे छोड़ देते हैं जोरदार तालबाल कीजिए मोहतरम शायर का बहुत शुक्र गुजार फरी साहब का चाहता था कि हमारे मेहमान मुकर्रम के सामने चंद अशार मेरी अगर दरख्वास्त आप तक पहुँच जाए तो बर करम पाँच मिनट जी बहरहाल आप ये मौज सामीन यहाँ तशरीफ़ रखते हैं समर भाई ने ऐसे नाजुक मोड़ पे मुझे आवाज़ दी है नहीं नहीं इन गलत को अच्छा मैंने बनाना अच्छा वक्त सोच के आप नहीं गलत, थी। गलत अब गलत आपकी को अच्छा आप बनाएंगे इन और अब लगेगा सदर मोहतरम से मैं इजाज़त चाहते हुए मैं एक गज़ल का मतला और चंद शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ और जिस उम्मीद के साथ में मुझे मेरे दोस्त जनाब समर जाफरी साहब ने दावत दी है लगे के बाकी उन्होंने सही वक्त पे मुझे आवाज़ आपके लिए हर वक्त सही है फरीद भाई मुलायजा फरमाए पहले तो मुझे चार मिसरे याद आ रहे हैं अभी हमारे असारुल हक साहब ने कुछ अच्छे बुरे दिनों की बात की हालत हाजरा का आईना हमको सबको दिखाया तो मेरे चार मिसरे याद आ गए मैं आपकी मोहतरम समातों के हवाले करता हूँ मुलायजा फरमाए जनाब शमशाद साहब हमारे बुजुर्ग हमारे उर्दू अदब की आबरू यहाँ तशरीफ़ रखते हैं समात फरमाए कि अच्छे दिनों की खोज में निकले थे घर से हम क्या वाह तमाम शोर हजरा की तोज्जो चाहूँगा कि अच्छे दिनों की खोज में निकले थे घर से हम खेतों में कारखानों में शहरों में गाँव में वाह अच्छे दिनों की खोज में निकले थे घर से हम खेतों में कारखानों में शहरों में गाँव में लेकिन बुरे दिनों की वही तेज धूप थी बैठे थे लोग सूखे दरख्तों की छाओ में क्या कहने वाह 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 कि अच्छे दिनों की खोज में निकले थे घर से हम बहुत बहुत शुक्रिया कि अच्छे दिनों की खोज में निकले थे घर से हम खेतों में कारखानों में शहरों में गाँव में लेकिन बुरे दिनों की वही तेज धूप थी बैठे थे लोग सूखे दरख्तों की छाव में बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरे जी इन चार मिसरों की हिफाजत की अब आइए मैं एक गज़ल का खालिश गज़ल का मतलब आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ लायजा फरमाए कि दुश्मन के मुकाबिल दुश्मन के मुकाबिल मैं अगर सीना सीना सफर था दुश्मन के दुश्मन के मुकाबिल मैं अगर सीना सिपर था हाँ सच है मेरी माँ की दुआओं का असर था सच है क्या कहने भाई दुश्मन के मुकाबिल मैं अगर सीना सिपर था हाँ सच है मेरी माँ की दुआओं का असर था और देखा तो उसे मैंने फकत एक नजर था देखा तो उसे मैंने फकत फकत एक नजर था ये हाल था दिल का के इधर था ना 
دیکھا تو اسے میں نے فقط ایک نظر تھا کہ دیکھا تو اسے میں نے فقط ایک نظر تھا یہ حال تھا دل کا کہ ادھر تھا نہ ادھر تھا اور مصروف بھولانے میں تجھے بھول نہ پاؤں مصروف بھولانے میں تجھے بھول نہ پاؤں جادو بھری آنکھوں میں تیری کیسا ہنر تھا جادو بھری آنکھوں میں تیری کیسا ہنر تھا جادو بھری آنکھوں میں تیری کیسا ہنر تھا اور ایک بہت خوبصورت شیر اس میں ہوا جس کے لیے میں نے غزل کہی وہ شیر آپ کی محترم سماتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ جادو بھری آنکھوں میں تیری کیسا ہنر تھا شیر ملائزہ فرمائے کہ اللہ رے اصحاب محمد کی عقیدت ہمارے بزرگ یہاں تشریف رکھتے ہیں مدارس سے یہاں ہمارے بہت سارے طلبہ اور علماء اکرام کی تعداد موجود ہے میں شیر پڑھا ہوں ملائزہ فرمائے کہ اللہ رے اصحاب محمد کی عقیدت اللہ رے اصحاب محمد کی عقیدت کہ دشمن کے مقابل میں اگر سینہ سپر تھا ہاں سچ ہے میری ماں کی دعاوں کا اثر تھا اور اللہ رے اصحاب محمد کی عقیدت قرآن سناتا رہا نیزے پہ جو سر تھا قرآن سناتا قرآن سناتا رہا نیزے پہ جو سر تھا اللہ رے اصحاب محمد کی عقیدت قرآن سناتا رہا نیزے پہ جو سر تھا شکریہ بہت بہت شکریہ اللہ رے اصحاب محمد کی عقیدت قرآن سناتا رہا نیزے پہ جو سر تھا اور تکلیف اٹھا کر جو دشمن کو دعا دے تکلیف اٹھا کر شیر کی نعیم بھائی شیر دیکھیں تکلیف اٹھا کر تکلیف اٹھا کر بھی جو دشمن کو دعا دے وہ کیسا بشر کیسا بشر کیسا بشر وہ کیسا بشر وہ کیسا بشر کیسا بشر کیسا بشر تھا تکلیف اٹھا کر بھی جو دشمن کو دعا دے وہ کیسا بشر کیسا بشر کیسا بشر تھا دشمن کے مقابل میں اگر سینہ سپر تھا ہاں سچ ہے میری ماں کی دعاوں کا اثر تھا اب دیکھئے ہمارے سمر نور پوری صاحب دہلی میں رہتے ہیں ہم بھی دہلی میں رہتے ہیں پہلے ہمارا بھی تعلق دہات سے رہا ہے اب تقریباً بیس یا بائیس سال سے ہم دہلی میں ہیں تو وہاں کی زندگی کو میں نے اپنے شیر میں وہاں کی منظر کشی جو کی ہے وہاں کے حالات یہاں کا الحمدللہ ہمارا ماحول کہ ہم اگر چھوٹے سے چھوٹے بھی ہمارے گاؤں کا کوئی ہوتا ہے یا شہری ہوتا ہے اس کا مکان بھی بہت کشادہ ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے لیکن دہلی میں ہم نے دیکھا کہ بڑے سے بڑے لوگ کا بھی انسان کا بھی گھر چھوٹا سا ہوتا ہے بہت ایک زندگی مہا کی عجیب قسم کی زندگی ہے یہ میں نے ایک شیر میں کہنے کی کوشش کی ملاحظہ کہ دشمن کے مقابل میں اگر سینہ سپر تھا ہاں سچ ہے میری ماں کی دعاوں کا اثر تھا اور دم گھٹنے لگا اونچے مکانوں میں فرید اب شیر ملاحظہ فرمائے کہ دم گھٹنے لگا اونچے مکانوں میں فرید اب تھا کتنا سکوں گاؤں میں چھوٹا سا جو گھر تھا تھا کتنا سکوں تھا کتنا سکوں تھا کتنا سکوں گاؤں میں چھوٹا سا جو گھر تھا دم گھٹنے لگا اونچے مکانوں میں فرید اب تھا کتنا سکوں گاؤں میں چھوٹا سا جو گھر تھا بہت بہت شکریہ اور میرے دوست کا حکم تھا میں حالانکہ میرا کام پورا ہو چکا لیکن میرے دوست نے مجھے حکم دیا تھا کہ تو ملائزہ فرمائے دیکھئے مجھے خالص غزل کے نام سے یہ اردو والے ہمارے دوست سب جانتے ہیں تو غزل میں ہی میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا اور ایک ہماری بہن یہاں پہ مناحظ تشریف رکھتی ہے پورے مجمع میں وہ اکیک اکیلی ہے میں کسی کی نظر کو شیر نہیں کرتا بہرحال جہاں سے شیر نکلتا ہے وہ خود بخود وہاں پہنچ جایا کرتا ہے ملائزہ فرمائے شیر کہ راہیں اتنائیں گی منظر بھی مچل جائیں گے کیا اشارہ کے نائم بات کیے بھائی آپ ادھر شیر سنیں راہیں اتنائیں گی منظر بھی اتنائیں گی منظر بھی مچل جائیں گے راہیں اتنائیں گی منظر بھی مچل جائیں گے آپ ہستے ہوئے جس سمت نکل جائیں گے آپ ہستے ہوئے جس سمت نکل جائیں گے اور 
बहुत बहुत शुक्रिया के राहें इतर आएंगी मंजर भी मचल जाएंगे आप हंसते हुए जिस संत निकल जाएंगे और शेर की हिफाजत कीजिए कि ये रहे इश्क है समर भाई इश्क है ये रहे इश्क है रास आती है दीवानों को वाह ये रहे इश्क है रास आती है रास आती है दीवानों को ठोकरे खाएंगे बहकेंगे समझ जाएंगे वाह 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 क्या कह रहे भाई वाह बहुत बहुत शुक्रिया वाह वाह ये रहे इश्क है रास आती है दीवानों को ठोकरे खाएंगे बहकेंगे समझ जाएंगे और आप क्या है फकत एक मोम का पैकर ही तो है वाह आप क्या है? ऐसे सुने कि आप क्या है एक मोम का।, का पैकर ही तो है मेरी बाहों में तो पत्थर भी पिघल जाएंगे <laughs> मेरी बाहों में तो पत्थर भी पिघल जाएंगे वा, वा, वा। आप क्या है फकत एक मोम का पैकर ही तो है वा, वा। मेरी बाहों में तो पत्थर भी पिघल जाएंगे अब अब देखिए मोहतम दोस्तों वो शेर सुने जिसके लिए मैंने पूरी गजल कही है वो शेर सुने आप क्या आप क्या है फकत एक मोम का पैकर ही तो है मेरी बाहों में तो पत्थर भी पिघल जाएंगे और आप लापाई को रोते ही रहेंगे हम लोग जनाब सीतापुरी तो। साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं आज की इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं जनाब शमशाद अंसारी साहब हमारे तमाम दोस्त यहाँ मुझसे सीनियर है मैं एक अदना सा उर्दू का तालीब इल्म शेर आप हिफाजत करना ये आपकी जिम्मेदारी है कि आबला पाई को रोते ही रहेंगे हम लोग आबला पाई को रोते शेर की हिफाजत करिए कि ये रहे इश्क है रास आती है दीवानों को ठोकरे खाएंगे बहकेंगे समल जाएंगे आप लापाई को रोते ही रहेंगे हम लोग काफिले दूर बहुत दूर निकल जाएंगे आप लापाई को रोते ही रहेंगे हम लोग काफिले दूर बहुत दूर निकल जाएंगे और एक हादसा हमारे मुल्क में एक नया हुआ जख्म जो हमें दुश्मन से मिला है उसको मैंने एक मंजर कशी की है एक शेर में मुलायजा फरमाए कि आप लापाई को रोते ही रहेंगे हम लोग काफिले दूर बहुत दूर निकल जाएंगे और बेकसूरों को सजा दे के जो भड़क आई है वाह बेकसूरों को सजा दे के जो भड़क आई है शहर के शहर इसी आग में जल जाएंगे शहर के शहर इसी आग में जल जाएंगे शहर के शहर इसी आग में जल जाएंगे हुसन और इश्क के अफसानों का क्या होगा फरीद हम अगर शहर निगारा से निकल जाएंगे बहुत 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 शुक्रिया बहुत बहुत आइए हजरत अब आइए आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें W A Q T वक्त M E D I A मीडिया वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे कवि सम्मेलन नातिया मुशायरे जल से कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें हमारा कांटेक्ट नंबर है ट्रिपल नाइन सेवन सिक्स फोर जीरो टू एट सिक्स आप चाहें तो एसएमएस भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी मुझे इजाजत दीजिए